ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಅಂತೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಅರ್ಥ ಆಗೋಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ ಎ ಎಲ್ ಜಿ ಒ ಎಲ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಗೊರಿದಮಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎ ಎಲ್ ಜಿ ಒ ಎಲ್ ಆಲ್ಗೊರಿದಮಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೊ ಆಲ್ಗೊರಿದಮಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆರ್ ಡಿಸೈನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ ಸಿಂಬೋಲಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಓಕೆ ಇದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಬೋಲಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸಿ ಪಿ ಯು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಇದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಎಲ್ ಯು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಎ ಎಲ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವ ಸೊ ಅದರೊಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎ ಎಲ್ ಯು ಅಂತಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರದ್ದು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಎಮ್ ಡಿ ಎ ಎಮ್ ಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎ ಎಮ್ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದು ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಎ ಎಮ್ ಡಿ ಸೊ ಈ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಎ ಎಮ್ ಡಿದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ನೋಡಿ ಎ ಎಮ್ ಡಿ ರೈಸನ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಇದು ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಎ ಎಮ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಇಂಟೆಲ್ ಇದು ಎರಡು ಏನಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೇಮಸ್ ಕಂಪನಿ ಇಂಟೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಎಮ್ ಡಿ ಎ ಪಿ ಐ ಇದರದ್ದು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಇದು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಇದು ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಎ ಪಿ ಐ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಷನಿಂದ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಆಮೇಲೆ ಎ ಪಿ ಐ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅದೇ ಥರ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಇದು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಷನಿಂದ ಬ್ರೌಸರ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಎ ಪಿ ಐ ಸರಿನಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಎಸ್ ಪಿ ಇದರದ್ದು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎ ಎಸ್ ಪಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಹೂ ಮೇಲ್ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮೇಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಗೂಗಲ್ ಮೇಲ್ ಇದನ್ನು ಮೇಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ನಿಮಗೆ ಗೂಗಲ್ ಡಾಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಗೂಗಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೂಗಲ್ ಒಳಗಡೆ ಗೂಗಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಗೂಗಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೂಗಲ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಶೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಎ ಎಸ್ ಪಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಎ ಎಸ್ ಐ ಸಿ ಅಂತ ಇದರದ್ದು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಂದರೆ ಬಿಗ್ನರ್ಸ್ ಆಲ್ ಪರ್ಪೋಸ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಬಿ ಎ ಎಸ್ ಐ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಯೋಸ್ ಬಿ ಐ ಒ ಎಸ್ ಇದರದ್ದು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು ಬಯೋಸ್ ಸೊ ಮದ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಮದರ್ ಬ
ಅಂತ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿ ಬಿ ಎಂ ಎಸ್ ಇದರದ್ದು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸೊ ಡಿ ಬಿ ಎಂ ಎಸ್ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ನಮಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ಅಂದರೆ ಮೈ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ ಮತ್ತೆ ಒರಾಕಲ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೋಂಗೋ ಡಿ ಬಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಎಂ ಎ ಇದ್ರದ್ದು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಸಿ ಪಿ ಯು ಮತ್ತೆ ಮೆಮೊರಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಎ ಮೆಥಡ್ ದಟ್ ಅಲೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಆರ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಡೇಟಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಬೈಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಸಿ ಪಿ ಯು ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಸೊ ಇದೇನಂದರೆ ಸಿ ಪಿ ಯುಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ಡಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ 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 ಡಾಟ್ ಗೂಗಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಡೊಮೈನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಡೆಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಡೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಡೊಮೈನ್ ಇದು ಒಂದು ಡೊಮೈನ್ ಲಾಗಿಟೆಕ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಒಂದು ಡೊಮೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಬದಲಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಅಂತಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಡೊಮೈನ್ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಬದಲಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಡಾಟ್ ನೆಟ್ ಅಂತಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎ ಡೊಮೈನ್ ಡಾಟ್ ನೆಟ್ ಬದಲಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಜಿ ಅಂತಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಡೊಮೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಜಿ ಯು ವೈ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಾಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿ ಎಲ್ ಐ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಡಾಸ್ ಈ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಇದರೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಥರ ನಾನು ಮೌಸ್ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಾನೇನು ಮಾಡೋದಂದರೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ಡಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಟಿ ಪಿ ಇದರದ್ದು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಂದರೆ ಫೈಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಸೊ ಎಫ್ ಟಿ ಪಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸರ್ವರಿಂದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಮೇನ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ವರ್ಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಫೈಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ ಆ ಫೈಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಫ್ ಟಿ ಪಿ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಫೈಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿ ಪಿ ಯು ಇದರದ್ದು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಜಿ ಪಿ ಯು ಇದರದ್ದು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಚಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಇ
ಎಚ್ ಡಿ ಟಿ ಪಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮಗೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಎಚ್ ಡಿ ಟಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಎಚ್ ಡಿ ಟಿ ಪಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಕ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ ಇದು ಎಚ್ ಡಿ ಟಿ ಪಿ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಚ್ ಡಿ ಟಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲೇ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಈ ಥರ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕಿದೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇದರದ್ದು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಂದರೆ ಎಚ್ ಡಿ ಟಿ ಪಿ ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಸೊ ಎಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಂದರೆ ಸೇಮ್ ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್